All right, already. So here we are once again, um, ready to go on, ready to continue. Uh, it is our second meeting because of my issue from last night. I would like to start actually by apologizing because I, as you probably heard on Monday, I was struggling a little bit with my throat and that's why we had to, um, to postpone our lesson from yesterday. But we are going to be completing that our next Friday. Not this Friday, but the next Friday. Um, well, for this evening, guys, evening. I... Hey there. Good evening, Eric. I am pretty excited because I am finally have some of my voice back. It's not fully recovered, but tomorrow I'm going to have the full version of it. Um, last Monday, I remember I was struggling at the end. I must be honest with you guys. I was really, really having trouble speaking. Um, but now it's more like myself once again. Um, so... I am very thrilled to be here for this evening. We're going to be working on the past tense. Um, we're going to be covering some very important parts of this structure. Of course, we already know that it is something very, very important that we have to learn how to use it, when to use it, and the different ways in which we can um, like change some of the aspects of the past tense. Now, as I mentioned last uh, in the last class, the past tense is a very important um, like time or um, structure that we need almost all the time to talk about the things that we have done, to talk about things that are completely done in our past or in our life. Así que eso sería, ¿verdad? Bueno, una vez más empezamos, buenas noches. Um, y pues simplemente les decía, disculpas por el caso de lo de ayer, pero vamos a estar cumpliendo, ¿verdad? Con ese tiempo la próxima semana. Y pues esta noche vamos a estar trabajando también de una forma un poquito más ardua quizá en el past tense, o sea, hablando más a fondo, ¿verdad? Acerca de el tiempo pasado. Tiempo pasado que es una de las estructuras más importantes porque pues la utilizamos casi que a, a diario para hablar acerca de las cosas que ya hemos completado. Pero bueno, for starters, I haven't done this with you guys, so I'm going to start doing that tonight, um, which is the questions. I always like to ask you guys questions at the beginning. Today is going to be very simple. We're not going to go any further into um, a deeper topic, but mostly just about your days. Um, so yeah, Eric, you can relax. We're not going to be talking about her tonight. Um, okay, so I would like to know, how was your day today in the case of Nady? Tell me, Nady, how was your day today? Um, um, I, I was uh, exercise, um, I was cooking, um, and um, uh, watch TV. Okay, watch very good. TV. Watch TV. Yeah, very good. Very, very good. Yeah. Okay. At the end, I'm going to mention something uh, from all of you. I, 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 I'm almost sure that I'm not going to get what I'm expecting at the moment, but I will let you guys know what it is. Um, from Guadalupe, tell me, how was your day today, Guadalupe? Hi, good evening. Good evening. Um, my day today was my very, very busy. Firstly, I was working. After that, I was come back home and I was very busy here. Uh, I was doing very short. Um, okay. That's all. All right. Very good. Sounds like a very busy day. However, you know, these hours here in Corporativo, sometimes I feel like they just fly by. So you're going to be going to bed pretty soon. All right. Um, in the case of Sonia, Sonia Maldonado, how was your day today? Okay, seems like she's out. Um, so Sandra, how about you? How was your day today, Sandra? Um, today, uh, it was a stressful day. Um, I have a lot of homework, so I have a homework day. Okay, well, very sad. I think we've all been there, so I understand. 
Um, how about Lourdes Fernandez? How was your day today? Good evening. Good evening. Um, good evening. Um, my my day was very busy too, uh, because I I have two kids. <laughs> Oh, okay. All, all, all my, all my, my oh, days are busy. Yes. Okay. Yeah. I mean, we can tell, like, from seeing them there. Yeah, we can tell. All right. I, I study with, with them. That's cool. Yeah, because they're going to learn as well. Yes. Yes, they're going to be speaking English faster than we are. Okay. Yes. Uh, uh, they, they learn too. Yeah, that's pretty good. Okay. Good. How about Josue? How was your day today, Josue? Uh, I went to the doctor. I went to the uh, uh, Correos. Okay. Um, I watched to the TV. Okay, very good. So you went to the post office? The post what? office. The post uh, office. Post, yeah, post, post office. office. Okay, very good. Very, very good. Thank you. How about Oscar? How was your day today, Oscar Guardado? Good evening. Good evening. Well, my day was very busy too. I went to my my job in in the morning. In the afternoon, I was studying with my with my children. Uh, okay. I have a, a son. Uh, he's uh, eight years old, and I was helping with 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 his homeworks, Work. English, and and planas. Who, who do you say planas in English? I that I don't know. That is actually <laughs> out of my coverage. Yeah, because that I don't know. Uh, and after of that, we was playing soccer, and it, that is all. Okay, yeah, sounds like a really good day. Sounds like a really, yes, really yes. good day to me. Very good. Okay, very nice. All right. Um, how about Kimberly? How was your day today? Hello. Hey there. Well, it was a long, long day. I had an appointment job and getting to start um, starting up because I have an exam, very intense exam. So uh, that was my day. And I went out for a walk with my um, dog. So this is a busy day. <laughs> and okay. starting to start in the class with you. <laughs> yeah, okay, very good. Now, what is the exam about? Uh, it's an intense course about my uh, my career, oh. my profession. So I'm getting to a new job, and it's an intense. Okay. It's about uh, no, it's physiology pulmonar. It's a little bit more technical. Sí, de hecho, sí. <laughs> Sí, uh, cosas de medicina y de cosas de, 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 de um, la naturaleza casi que no se cubren, casi sí, que no conozco sí. tanto. Sí. Eso puedo ampliar, pero de eso es, así que muy intenso. Ok, very good, very, very good. Now, how about um, Crisia, Crisia Alvarenga, how was your day today? Good evening, my day was relaxed. Uh, I went to my work and later I went to the gym. And I'm here to say my English class. Okay, very good. Nice to know that. Yeah, that, that sounds like a really relaxed day. Oh, Eric, I forgot to ask you. How was your day today? Uh, really good evening. Um, well, my day was so tired and easy too because I woke up at 5, 5 a.m., and then I carried my my nephew to the to the school, and I was helping his his homeworks, and I helping with my I was helping with I was helping my mother to to read I don't know 
I don't know, she did. Okay. <laughs> Literally. But my day was so tired. Okay, I yeah, tired. I, I can tell. Yeah, yeah, because normally you're not like that. And today you're struggling a bit. So, all right. Just just a little thing. And my for... homework too. <laughs> oh, my. Just a little thing. Remember, remember this thing, Eric. When we talk about the day, like how the day made us feel, we say tiring. ¿Sí? Cuando, cuando el día nos hace sentir cansados, o sea, cuando el día estuvo pesado, decimos tiring. My day was tiring. Porque los que estamos tired somos nosotros. ¿Ok? Esa es una cosa importante acerca de los adjetivos. Con un adjetivo, por ejemplo, a ustedes les hace sentir algo, mayormente con situaciones físicas, ¿verdad? Um, lo hacemos o lo expresamos con el ING. Porque los que tenemos el ED, o sea, lo que sería el, el adjetivo principal, somos nosotros. En cambio, el, lo que sea que nos sucedió, nos hizo sentir de esta forma. Por ejemplo, um, if your day was exciting, si ¿sí? un día emocionante, no digo my day was excited, porque entonces ahí estaría diciendo mi día estuvo emocionado. Entonces de, decimos exciting. Así que cuando decimos um, tiring, es porque el día de verdad estuvo cansado o cansador por así decirlo para nosotros y yo soy el que al final del día estoy tired entonces my day was tiring and I am tired my day was exciting and I'm excited entonces así sería como vamos a jugar ahí con los con los um, adjetivos a la hora de expresar verdad este tipo de cosas muy bien thank you Eric okay. and, I, and yeah you're going to go to bed okay. in around uh, yeah. 40 minutes yeah don't worry <laughs> Yeah. Okay. Uh, Ricardo, how was your day today? Oh, come on. Okay. I'm um, sorry. Um, Ricardo. How was your day today, Ricardo Martinez? Uh, hi. Hi there. Yeah, I think uh, my day was uh, quite relaxed, maybe normal, uh, very bored. Uh, I only was to work uh, all the days and make all the adjustments in the machines uh, because I am technician mm -hmm. and. I think it, today was very relaxed and don't make, I don't make uh, much. Okay. Talk, <laughs> I think only talk in the world. Okay. And, Hopefully any of those words that you were talking today was in English. I hope at least one of them was in English. Uh, well, <laughs> <laughs> Al menos tratemos, no escuché, no escuché bien, no tratemos de enseñarle a los compañeros del trabajo so we can get at least one word in English <laughs> out of our mouth. I'm okay, <laughs> here we have the most common um, adverbs we use, porque me he fijado ya en todo el tiempo que esos son los más comunes que utilizamos para describir nuestros días. Ahí se los mandé a través del chat. Tenemos tiring, cuando es un día que, ha estado, que nos ha cansado. Boring, cuando ha sido un día que nos ha aburrido. Y relaxing, porque casi nunca nadie me dice que tuvo un día que fue exciting, pero igual si alguien en algún momento lo, lo hiciera, ¿verdad? Sería exciting. Exciting. Wait, yeah, that's the way. So exciting, um, so tiring, boring, um, relaxing, and exciting. Those are like the main ways in which we're going to describe our days whenever we have to. Um, and I think these are the main four um, adjectives we also use for describing days. Okay, so I have already um, talked about the, the topic that we're going to be covering for this couple of classes. We're going to be dealing with, um, well, simple past. This is very, very understandable and simple. Um, so here, I remember in the last class, I was explaining a little bit on how we're gonna use um, was and where and some of like the differences and, and when we're going to be placing them on either place or either um, either situation. But today, I also would like to clarify um, like the differences that exist between a word or a, a question. Oh, come on, mate. Okay, so uh, a question with double H word 
and a question that includes a yes no answer because there are differences that are very important we have to keep them in mind and uh, when we deal with this section here the first section um it's very simple in the way in which we're going to answer because here we have the participation or the inclusion of the verb b so when we use the verb b it will be pretty straightforward the answer is going to include the verb b and at least a section of the of the question itself however when we face double h um, questions you guys already know that there is certain level or certain grade of experience or of knowledge that we must have in order to answer these kind of questions. Before we go ahead and deal with that, I would like to know, do you guys remember the double H words? Like what are the double H words that you can remember? From Nady, can I please get one of the double H words? Una de las palabras con WH que utilizamos para hacer preguntas. Um, where? Where? Okay. Um, from Guadalupe, can I get one from you, please? What? All right. What? Um, from Oscar, let's see. Can I get one from you, please? Why? Why? Very good. Um, what about from Sandra? Can I get one double H word from you, please? Who? Who, very nice. Who? Um, Josue, can I get another one from you, please? When? When, very nice. Um, how about Maritza? Can I get one from you, please? Uh, what? Okay. Oh, yes. Ya está. Hoy sí se nos logró escuchar, ¿verdad? <laughs> sí. Okay. How. Very good. Uh -huh. How. And the last one I'm going to provide it so you guys don't have to be breaking your heads. It's going to be which. These are the main ones. Si esas son las principales, claramente de estas se pueden derivar otras, ¿verdad? Que podemos construir mayormente con um, las questions with how. The how exists in Montano non. Ahora, siempre que ustedes se, se enfrenten con eh, preguntas de esta clase, van a tener ese, ese problema, ¿verdad? Que van a tener que, o sea, analizar la situación y contestar de acorde con la pregunta o con la palabra que se utilizó al principio de esa pregunta. Porque aquí, por ejemplo, eh, está bien fácil. El otro día incluso les estuve preguntando a todos ustedes, ¿verdad? Where were you born? Entonces, pero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en algún momento decidiera cambiar en lugar del where ponerle esta parte aquí sí why were you born o sea eso porque todavía tiene sentido la pregunta verdad obviamente ya si le pregunto si, si pongo how were you born pues también o sea how were you born o sea entonces vamos a tener que o sea conocer un poco los detalles del how entonces eh, siempre que nos enfrentamos a, a las double h questions es bien 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 importante que prestemos atención a cuál es la palabra que se está utilizando al principio para así contestar de acuerdo, ¿verdad?, con lo que se nos está consultando. Pero bueno, esas entonces son las double H words. Ya veo que sí, o sea, tenemos buena memoria, ¿verdad?, de cuáles son las que vamos a estar utilizando. Ahora, so anytime you guys face those, um, you are very, very simply going to answer with this specifically here. We have the where question and the answer is simple. I was born in Argentina. So nothing very big, nothing very hard to understand. When we go ahead and deal with the, um, with the yes, no questions in past, but the ones that include B, you have two options of answering them. Now, of course, you have to keep in mind the fact that this adverb, I mean, this, this pronoun over here, you has two different interpretations. It can be interpreted as a singular reference or it can also be interpreted as a plural reference. So if, for example, I was see over here standing with one person right next to me and somebody asked us, were you born in Buenos Aires? See, if it was used for two, two, the two of us, were you born in Buenos Aires? 
what would be the best way of answering to that question? Will it be okay if I say, yes, I was, or if I know that this person was also born in Buenos Aires, how would you reply? ¿Cuál sería la forma en la que ustedes contestarían si esta pregunta fuese dirigida a dos personas? They were, yes. Okay. They the, were. The question is for me and another person. Sí. La pregunta es para mí y para otra persona. Entonces sería, we were. Sí. Yes, we were. Siempre que alguien nos pregunte algo acerca de nosotros dos, o sea, si somos dos o más, eh, que si hicimos algo, si estuvimos en algún lugar, si comimos alguna cosa, recordemos que existe, ¿verdad? Esta opción, ¿no? Esta es el, la forma apropiada de hacer, de contestarlo. We were. Yes, we were. Yes, we were. In the case that if um, both of us were born in Buenos Aires, I will reply or either of us will reply. Yes, we were. What about if uh, we weren't? Well, very simple. No, we weren't. Y ahí, we were born in Córdoba. Eso en caso que fuese verdad en plural. Pero ahí solamente lo que quería era, eh, pues, prestar el recordatorio de cómo lo vamos a, a decir en caso que sea en plural, ¿verdad? Pero por lo general, ese tipo de preguntas se van a hacer de forma directa. O sea, casi nunca, ¿verdad? Se va a presentar ese caso. Pero solo quería saber, o sea, si recordábamos cómo se debería eh, contestar en el caso que fuese para dos personas. Now, moving on, we have... Very simple. Here, were you born in Buenos Aires? Well, the question is in the past, so of course I have to answer in the past. Um, if I was, it is simple as simple as that. You can only answer yes, I was. Siempre que ustedes se enfrenten con preguntas de sí o no, yo les voy a recomendar y ese es un consejo, o sea, importante, que ustedes hagan lo posible por agregar más comentarios. O sea, por agregar como un detalle más a la conversación y de esa forma pueden hacer, o sea, que la conversación sea mucho más amigable y además darle mayor continuidad. Ahora, habrá casos en los cuales eso no se pueda hacer. Y este es uno de esos, porque aquí la pregunta es bien específica. O sea, me están preguntando directamente si nací en Buenos Aires. O sea, no me están preguntando dónde naciste, sino si nací en Buenos Aires. O sea, es directo, ¿verdad? Ya me están dando el punto de lo que quieren, quieren saber. Entonces, aquí no hay necesidad um, y quizá de, y también sería un poquito complicado agregar un comentario extra. Así que aquí lo único que tenemos que hacer es solo contestar lo, lo que se nos pidió, ¿verdad? Cuando recibimos este tipo de preguntas así bien directas, solo decir, yes, I was. In the case that you did. Si if you were born in Buenos Aires... You simply reply, yes, I was. Now, what happens if you haven't? Cuando es una pregunta o una respuesta más bien negativa a la pregunta, en ese caso yo sí siempre les voy a aconsejar que agreguen el comentario con la respuesta correcta. Sí, porque, o sea, si ustedes quieren claramente, ¿verdad? O sea, hacer que una conversación continúe. Obviamente, si es una situación incómoda, si ustedes, por ejemplo, no quieren hablar con esta persona, pues en ese caso... O sea, mientras más corta la respuesta, más rápido se acaba la conversación y más rápido se pueden ustedes largar ya, ¿verdad? Y ya no tener que seguir hablando con esta persona. Pero lo más recomendable sería el agregar, ¿verdad? Este comentario extra. Si ustedes dicen, no, I wasn't, I was born in Córdoba. So now you have clarified the idea that this person had. They believe that you were born in Buenos Aires, but now you have explained them that no, you were born, you were actually born in Córdoba, which is another city um, in Argentina. But yeah, so very simple, very straightforward. Siempre que ustedes tengan ese tipo de, de, de preguntas, ¿verdad?, Um, pueden, o sea, simplemente dejarlo hasta el sí o hasta el no o agregar un comentario más cuando la pregunta misma lo permita. Now, that is the case with the B forms. What happens then when we move to the other form of question, like the ones that only come with the, um, with the auxiliary? Well, when we're using B, it is most likely that you guys are going to be using B also as an auxiliary, but in the, in the answer, you are also going to be involving a form of B. But when you use the auxiliary do, or in the proper form in the past, which is did, you are not going to be including that in the translation, neither in the answer. 
Sí, o sea, siempre que utilizamos el do, se han fijado ustedes en presente, ¿verdad? Que no hay necesidad de interpretarlo, no hay necesidad de traducirlo. O sea, y mucho menos se va a utilizar a la hora de contestar en una respuesta positiva. Siempre y cuando la respuesta sea positiva. Si es una respuesta negativa, aquí tenemos un ejemplo ya bien claro, ¿verdad? Con el didn't. Sí, o sea, que es básicamente la única opción que nos queda para poder contestar de forma negativa. Pero cuando no, es, cuando no es algo negativo y tenemos este auxiliar acá en medio, no habrá necesidad de, ni de utilizarlo ni de traducirlo. Muy bien. Este simplemente lo que nos sirve es como un camino, nos sirve como un medio para poder establecer el hecho de que lo que estamos haciendo es una pregunta o lo que estamos diciendo deberá entenderse como una pregunta. So here we have it. When did you move to Los Angeles? So... One thing that is very important, and I think I have mentioned it before as well, is the fact that when you get a did auxiliary in a sentence, this auxiliary, did, is going to take the full force of the past tense. So you're not going to need the main verb of the sentence to be placed in any other tense than the base form. Sí, conocemos que los verbos tienen verdad esa forma base que, 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 que mencionamos y es como la forma más simple que un verbo puede tener. Entonces, cuando tenemos un did aquí, siempre que tenemos este, este auxiliar, no habrá necesidad en absoluto de que este verbo cambie. Sí, o sea, este verbo va a estar tal y como es. Si, si el verbo es move, así mismo lo vamos a colocar. Siempre que tenemos un did. Si no hay did, entonces ahí sí, ¿verdad? Ahí sí vamos a necesitar conocer la forma en la cual este verbo se construye o se constituye para formar eh, pues su, um, su past tense. Pero bueno, entonces aquí lo tenemos. When did you move to Los Angeles? Very simple, very straightforward. Now, in the, in the uh, positive answer, when you have a positive answer, you're going to use the verb in the past tense. ¿Sí? Cuando ustedes van a utilizar entonces una respuesta positiva, el verbo tiene que ir en su forma pasada. Porque aquí no hay ningún auxiliar entre el, el sujeto y el verbo, sino que está directo, ¿verdad? O sea, uno justo al lado del otro. So you're going to say, I moved here 10 years ago. I moved here 10 years ago. Entonces ahí esto es fácil porque es un verbo eh, regular. Es uno de esos que terminan con ED, entonces no habrá necesidad, ¿verdad?, de recordar ninguna cosa, ninguna forma rara de este verbo, sino que directamente, I moved here 10 years ago. Ahora, tenemos aquí un agregado. Esa es otra, es otra eh, oración, ¿sí? Sabemos bien también eso, ¿verdad?, que después de un punto, es una cosa que hay que recordar también siempre, que después del punto se conoce como una oración distinta. Así que aquí... Ya pasamos a otro caso. Aquí ya sería una oración negativa. Y aquí sí tenemos I didn't y speak. ¿sí? No spoke, que sería la forma del pasado, sino speak. Porque ya este didn't se queda, ¿verdad? Con la responsabilidad de expresar que esta oración es en pasado. So, I didn't speak English. Y esto es lo otro que les decía. Esta parte de acá es la respuesta necesaria. O sea, el, el solamente decir I moved here 10 years ago. Esa es la respuesta necesaria. Pero luego, el agregar un comentario más hace que esta conversación pueda crecer. O sea, si ustedes dicen, I didn't speak English, that means that you are also providing an opening for the person to ask one more question. They can go ahead and also ask, for example, how did you get along with people here? Sí, o sea, ¿cómo te podías relacionar con la gente acá si no hablabas inglés? Para poder, ¿verdad?, alargar un poco más la conversación. Entonces, eso sucede a raíz de esto, de que agregamos un comentario más, que no nos quedamos solo con la respuesta básica que se podía haber ofrecido. All right. The next one is very, um, this is a yes, no question once again. So, but in this case, we're using the auxiliary. We're not going to be using the B form. And um, as, as I mentioned before, when you use a did, It takes the full force of the past. So that will mean that the main verb of the sentence or of the question in this case is not going to have to be changed or transformed in any way, shape or form. It is going to stay as it is in its base form. So did you take English classes in Argentina? That is the main question. So did you take English classes in Argentina? Take is the base form of this verb. No changes, nothing else happened. Because did has taken the full force of the past. Now, in the positive answer, 
Very simple. Yes, I did. I took classes for a year. Yes, I did. I took classes for a year. Sí, tenemos que usar. Sí, dice que sí, ¿verdad? Que, que tomó clases. Yes, I did. Y aquí está otra vez lo que les decía. Cuando tenemos un punto, significa que esta oración ya se acabó y la siguiente es una oración nueva. Por lo tanto, esta oración nueva no va a recibir la ventaja de poder eh, tomar que este auxiliar de acá se quede con la, con la representación del pasado, sino que los verbos de este punto en adelante, una vez más, van a tener que ser utilizados en pasado. Entonces, nuevamente vamos a empezar, ¿verdad?, con el ciclo y a colocar, once again, I took classes for a year. No vamos a decir I take, sino I took, porque estamos hablando justo después de lo que sería el punto, ¿verdad?, divisorio. Ok, same for the past. When we talk about the past, we have this period over here. So it will be, no, I didn't. And that is an answer in itself. Like if you say, no, I didn't. But still, if you want to add more information, here we have my aunt. Now, I want to know what is the proper pronunciation for this word. Um, do you know the proper pronunciation for this specific word over here? Um, Sandra, how do you pronounce this word? Uh, doubt. Okay, that is an idea. Um, how about Lourdes? How do you pronounce this word? My my aunt um, told me. <laughs> okay, kind of there, kind of there. Yeah, getting close. Um, Kimberly, how do you pronounce this word? Well, I always, is, I say, foul. Not okay. sure. <laughs> okay, yeah, I kind of, kind of getting there. Um, how about you, Eric? How would you pronounce this word? Sad. Okay. Vaya, se parecen bastante, porque si se parecen, la, la, las formas en las cuales ustedes lo han dicho, pero la pronunciación más apropiada para esta palabra sería taught. Sí, taught. My aunt taught me. Sí, taught. Um, que esa es la forma en la cual decimos, ¿verdad? Me enseñó. My aunt taught me at home. Sí, taught. Porque cuando decimos, eh, por ejemplo, la forma en la que dijo Eric, creo que era más o menos algo así como, como taught. Um, ¿Qué pensé. se parece? Ajá, se parece más a pensé. Sí, a pensé. Uh -huh. Entonces, el... el eh, ¿Cómo era que dijo Kimberly? Perdón, sí, entonces usted lo dice al final con la T. Taught. Sí, taught. Ah, sí, porque se parece como pensamiento, ¿verdad? Uh -huh. Ajá, sí, es cierto, como, llega a confundir. No tiene una H intercalada, sino que uh -huh. es solo la T. Uh -huh. Taught. Taught. Uh -huh. taught. My aunt taught me at home. Sí, entonces esa sería la forma, ¿verdad? El, el verbo base, para los que no recuerden, sería este, sí, teach. Pero eh, la forma del pasado sería esta, taught, sí, taught. Muy bien, entonces, eh, esto es lo que vamos a estar viendo, de hecho, en este momento, la diferencia que existe de algunos verbos a otros, o sea, los verbos irregulares, como les mencionaba, son verbos complejos, son verbos que um, la única forma que existe para poder entenderlos o conocerlos es básicamente memorizárselos, o sea, no hay... Un, un camino corto, no hay un camino sencillo, sino que de una vez, ¿verdad? Tenemos que memorizarlos para poder, eh, pues, conocer estos verbos. Pero bueno, um, so these are the ways in which you can ask and, and also the ways in which you can answer to some of the main questions you're going to be facing in the past tense. Now, do you have any questions? Do you have any doubts regarding this section over here? ¿Alguna duda que nos haya quedado de momento? con cómo vamos a utilizar algunas de las preguntas o las formas, por ejemplo, con el be. Recordemos que, o sea, esto es bien importante, ¿verdad? Um, o sea, el, el recordar cómo utilizar el be, la forma de contestar también a, a estas preguntas del be. Um, entonces, ¿alguna duda que les haya quedado con esto? Yo tengo una, eh, una inquietud, es que como que se le cortó de repente. Estaba diciendo que en la frase, you take English class, en Argentina, 
es una negativa. Entonces, ¿cómo vamos a poner deal cuando es negativa? Eso fue lo que alcancé a escuchar. Um, en esta parte de acá. Like here. Oh, come on, once again. <laughs> So lucky, sorry, no sé por qué hasta ahora siempre se me pone tan tóxico el inter, pero bueno, este otra vez se tuvo que cortar justo en ese momento. En esa parte de aquí sería entonces la duda, ¿no? Sí, bueno. Ok, el hecho de, o sea, colocamos el, 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 el o el, más bien, lo que sucede con Did o el momento en el cual Did nos va a ayudar siempre es cabal, cuando estamos hablando acerca de una negativa, sí, o sea, por ejemplo, en este de aquí arriba que teníamos I didn't, en el caso del um, When did you move to Los Angeles? Um, aquí tenemos verdad que, o sea, didn't speak English, eh, utilizamos el did y este se queda con la representación del pasado, por lo tanto el verbo que va después no necesariamente va a tener que estar en pasado. Lo mismo sucede cuando tenemos preguntas. En las preguntas al principio colocamos por lo general el did. Entonces ya el resto de la pregunta puede ser verdad en su tiempo eh, pues regular del presente. A la hora de contestar, cuando llegamos a este punto, siempre que decimos yes, I did o no, I didn't, tenemos que colocar verdad un punto y de allí en más la oración siguiente va a ser siempre con los verbos colocados en su forma del pasado será muy difícil que lleguemos a encontrar eh, una oración en la cual aquí se repita el caso de que did vuelva a funcionar como auxiliar. Entonces, por lo general, aunque sea positiva o negativa, la respuesta, si vamos a agregar un comentario más allá del didn't, este va a tener que ser en, en su forma del pasado. O sea, siempre va a tener que, que estar el verbo ¿verdad? en su forma del pasado porque no hay eh, esa, esa cobertura ya del de verbo o del auxiliar eh, did o didn't en el caso pues que sea positivo o negativo entonces el punto en más va a volver a repetirse verdad la situación de que sea un verbo en pasado okay, muchas gracias Luis. you're very very welcome okay so now I have um, some of the most common verbs for um, well for the common user for the everyday use Um, and I'm going to be showing only 15, but these are not only the most common verbs, but these are the most common um, irregular verbs. Así que estos serían los verbos irregulares, los más comunes. Ahora, por este lado tenemos el past participle form. No nos vamos a estar enfocando tanto en esa parte. Ahorita lo que más nos interesa, ¿verdad? A nosotros es aprender eh, la parte de la forma base, pues que quizá ya la conocemos. Y la forma del pasado. Eso es como lo que más, más nos debería interesar. El past participle, yo se los voy a decir cómo se pronuncian algunos, porque algunos tienen diferencia. La mayoría son similares, pero algunos sí, ¿verdad? Cambian un poco, um, solo para que lo conozcamos. Pero no es obligación de momento enfocarnos en esto principalmente. Pero bueno, um, vamos a hacerlo de la siguiente forma. So I would like someone who please pronounce and translate, ¿sí? Pronunciar y traducir. The first five verbs. So, who would like to do the first five? ¿A quién le gustaría hacer los primeros cinco? Pronounce and translate. Okay, Eric, go uh, ahead. And translate too. Yes, please. Okay, uh, say, decir, make, hacer, go, ir, take, uh, tomar, y come, venir. Very good. Very, very good. All right, so the next five uh, are going to be by whom? Who would like to do the next five? Por ahí escuché que estaba Niña con el micrófono activado, pero Eric le quitó la chance. Oh my goodness. How can you deal with this? Okay, um, so the next five are on, on whom? Okay, Lourdes, go ahead. Uh, see, there, mm -hmm. know, conocer, yes. get, 
um, obtener, uh -huh. give, dar, find, give es dar y find, encontrar. Very nice. Thank you very much. Okay, and the last five are going to go, I think, for Josue, maybe? Uh, think, pensar, tell, decir, become, become, creo que es, vamos a venir. Convertirse en. Okay. Uh, show, como presentar, y uh, live, es abandonar. Ajá, uh -huh. abandonar o marchar. Muy bien. Ok. Ahora, vamos a ver en, esto, en este caso la pronunciación, ¿sí? ¿Cómo creemos? O sea, en caso que no sepamos, ¿verdad? Todavía, ¿cómo creemos que se pronuncian estos cinco? Um, Oscar, do you want to do the first five? Ok. Save, made, went, took, came. Okay, very nice. Ok, the next five, I think, are going for... Mm, let me see. We're going to get um, Sandra with this five. Sal and you. Got K found. All right. Thank you. And the last five, Crisia. Uh, taught, told. Became, showed, left. Very nice. All right. So those are the past tense of these verbs. Very simple as you guys said it. It will be say, make, go, take, come, see, know, get, give, find, think, tell, become, show, and leave. So this is the base form of them. Now, in, in the past form, you're going to say something like said, this is um, as if it's with an E instead of these two letters, instead of the A the, and the I, only an E. So the sound is only said. Um, then we have made, you guys did very well there, went, took, and came. Okay, so those five are pronounced like that. In the case of this one, we're going to say so. Here it's something kind of complicated because it sounds a lot like the word new like uh, the word nuevo see but we need to make like a glottal sound hay como un, un, un sonido glotal como like if you're swallowing como si estamos tragando um, before pronouncing the words that have a k at the beginning siempre que tengamos ese tipo de palabras con k al principio tenemos que hacer ese sonido glotal acá entonces sería algo así como new see new um, so that's for conocí new then we got got, see, um, gave, found, thought, thought. Y ese es, ese es eh, el detalle que se pronuncia así, ¿verdad? Eh, thought, sí, como si fuese con una Z, thought, así, thought. El, el caso de lo que les decía anteriormente de enseñar era thought, y este es thought, sí. Then we have told, became, showed, and left. Esas serían las pronunciaciones, ¿verdad? Para estos, que son los como más sencillos. Ahora, en el past participle, es como les digo, nada en lo cual nos tengamos que enfocar tanto en ese momento, pero se dirían de la siguiente forma. Said, made, gone, taken, come, um, seen, known, got or gotten for the US version, given, found, uh, thought, once again, told, become, shown, and left. Esas serían entonces las pronunciaciones de estos 15, que son, como les decía, de los verbos más comunes que vamos a estar utilizando. Ahora vamos a ver si los vamos a necesitar, porque en este momento vamos a estar construyendo algunas oraciones. Sí, solamente vamos Dice, a hacer... Sí, dígame. Eh, con, digamos, en, en, digamos en el, en el, en, en, al traducir la, los verbos participios, sería como el ser, sería yo he dicho. Exactamente. Yo fui. Sí. Solo que sí, en no ese caso decir. necesitamos el auxiliar para eso. Sí. O sea que sería algo así, ¿ve? Have said. Sí. Have said. I have said. 
I have said, he dicho. Pero sí, el past participle es para eso que se utiliza, para, para hablar acerca de cosas en las cuales hemos tomado parte. Así que sí, okay. muy buena apreciación. Gracias, nice. Eric. No, thank you. Instead. All right. So here, what we're going to do in the next uh, slide is something very simple. We're going to be creating our own statements. So for the first one, it's very simple. We need a subject. You guys can pick either a pronoun or a, no, uh, a, a noun or a name. Um, you also need a verb. For this, for positive statements, we need that verb to be in the past form. And also, you guys need a complement. So think about that. Think about a sentence that you may have for a positive statement. As I mentioned, I'm go only going to be taking eight positive statements. Then we're going to move into the negative statements. And we're also going to be taking only eight of those. So um, you can do it in a voluntary way. Si lo pueden hacer de forma voluntaria si quieren. Así para que les toque verdad la que más les parezca. Si quieren el positivo o si quieren el negativo. So um, if you guys have any, any statement in mind or any example in mind, you can say it now. If not, I'm going to start calling you guys up. Okay, Maritza. Um, well, say TV every day. Okay. Every day. Good. All right. So here we start with one thing that is very important to remember. Um, <laughs> come on, bro. <laughs> okay, so here we start with something that is very, very important to remember. Some verbs in Spanish have like a similar meaning to the verbs in English, but they are not exactly the same. Si algunos verbos en español tienen un, un significado similar al que nosotros tenemos en inglés, o sea, más bien. Eh, del inglés al español, algunos verbos se parecen bastante a la hora de que los decimos. Por ejemplo, si yo digo ver, ¿verdad? O sea, es, es como decimos en español, ver tele. Pero, para decirlo en inglés, siempre que ustedes hablen acerca de cosas que incluyan un video, o sea, siempre que sean cosas que tengan un movimiento, um, puede ser un video en YouTube, puede ser un video en Facebook, siempre que sea un video o algo que se, o sea, imágenes que se puedan mover, vamos a utilizar el verbo watch, ¿sí? Watch. Entonces, y aquí, como sería en pasado, sería así. We watched TV every day. We watched TV every day. O sea, sería como veíamos tele todos los días. Sí, ahora se nos quemó la tele por la tormenta de ayer, pero veíamos tele todos los días. So, we watch TV every day. Very nice. Ahora, Eric, um, do you really want to place that one as your example? I hear him. I hear okay, him. okay. Yeah, you, you better. <laughs> <laughs> no, I kill him. All right. Well, it's... my example is I want I wanted a car. Okay. I wanted a car. So you don't want a car anymore? Again? No, so you don't want a car anymore? No, I have it. <laughs> oh, okay, cool. But okay, it's, very it's nice. My, so this is my this father's is a, car. You know? <laughs> oh, yeah, it's still, you have a car. Okay, so this is a very short example, but it's still, it covers all the needs. Yeah, I wanted a car. So wanted, once again, it is the verb in the past tense. Um, para aquellos que no sepan, watch, ¿verdad? Es, el, es como les decía, el verbo que vamos a utilizar siempre que eh, se trate de videos, o sea, siempre que sea algo que incluya alguna... Eh, Perdón, imagen en movimiento. Vamos a utilizar watch. Want o everything that you want es básicamente como un deseo, algo que ustedes quieren. Um, así que wanted sería quería, ¿sí? Yo quería. Y entonces siempre que ustedes quieren hablar acerca de algo que querían, so that means that you wanted something. All right. Um, an example coming from Nady. Um... I was cleaning my house um, today. Okay. Ahora, entonces aquí le voy a cambiar un poquito, ¿sí? 
porque este es un, un tiempo distinto. Cuando hablamos de was cleaning, este es el pasado participio. Entonces, si ahorita estamos hablando solamente del simple past. El pasado participio se refiere, ¿verdad?, al tiempo en el cual ustedes estaban realizando una actividad. En cambio, en el simple past, lo que hablamos es que ya realizamos eso, ya está terminado. O sea, también en el pasado participio, pero lo que sucede es que en el participio, o sea, ustedes tienen la oportunidad de poder mencionar como una hora específica y que en esa hora es que ustedes estaban haciendo aquello. En cambio, en el simple past es algo que ya se acabó. Así que sería mejor algo así como I cleaned my house today. Sí, limpié mi casa hoy. Entonces ya la casa está, está limpia, ¿verdad? Ya estuvo um, y no es necesario como mencionar en qué momento sucedió, sino solo que pues la limpié hoy. Sí, I cleaned my house today. Thanks. All right, thank you. Very good example. All right, um, who else would like to provide an example? Guadalupe, do you have one in mind? I ate pizza yesterday. Okay, very good. Good example. And I hope you really did because pizza is very good. Oh, wait. Ah, se me perdió. Bueno, vamos a ver otra vez aquí en el chat a copiarla porque aquí tenemos una que nos envió um, Sonia que está bastante similar. Sí, el I ate um, pupusas today. And we also have... I ate pizza. Están, han estado comiendo bastante estos días, ¿verdad? Okay. I ate pizza. Was it yesterday? Yeah, right. Guadalupe. Yes, yesterday. Okay, very good. Thank you. Um, so for now, we only have five examples. We need three more to go. Um, Lower this. Can you please provide an example for a positive statement in the past? Um, I, I went, I went uh, to the supermarket okay. today. I went to the supermarket today. Very nice. I went to the supermarket today. Ahora, aquí estoy notando un, un patrón y es algo eh, importantísimo que eh, no necesitamos hacer, o sea, todo el tiempo. Y es mencionar un, un periodo de tiempo, o sea, al decir, ¿verdad? Eh, today, today, o yesterday, o today. Esto no es algo necesario. Está bien que lo hagan, no es que sea problema, porque tampoco es que es problema, pero... Eh, pues es importante que recordemos que no siempre será necesario, ¿verdad? Agregar este, esta referencia al tiempo. O sea, no es como que cada vez que ustedes eh, utilicen el simple past, deberán decir que algo que hicieron hoy, algo que hicieron ayer. O sea, si ustedes solo quieren decir, I went to the supermarket, está bien. O sea, porque ustedes están hablando de una actividad que ya está completa y entonces lo único que importa es eso, ¿verdad? Que la actividad ya está hecha y pues ya se acabó. Entonces, I went to the supermarket, is good. Entonces, si quieren mencionar el tiempo, igual también se puede. Um, Crisia. I found a ring in my room. Ok, I found a ring in my room. So I found a ring in my room. Very nice. Very good example. Um, so for to this point, we only have seven. We're going to take the last one. And this one is going to come, I consider, from Perla. I don't know. I mean, I, I think you're, you're, you're a dude, but you just have uh, the name Perla. Hello. Hello there. Um, um, today, uh, um, I went. I went to the game uh, yesterday. Okay, I went to the game yesterday. Very good. So I went to the game yesterday. So there we have it. Those are eight examples um, using a passive uh, positive statements. Now we're going to move on into the negative statements. For this, I am going to request one thing. Si hay una cosa que voy a pedirles que hagamos con, um, 
los, los negative statements. En este caso, lo que vamos a hacer es que no vamos a, a utilizar el pronombre I, sino que ahorita lo vamos a hacer con um, otros nombres, sí, o otros, u otros pronombres. Así que no vamos a estar diciendo I todo el rato, sino que vamos a hacerlo con distintos. Um, vamos a iniciar aquí con Ricardo. So, do you have an example for a negative statement? Oh, perdón, perdón, perdón. Antes de iniciar también. Remember, for a negative statement, what we need is a subject, sí, que sería un sujeto. El auxiliar aquí, en este caso, es didn't, porque pues estamos hablando del negativo en el pasado. El verbo no necesariamente va a tener que estar en su forma del pasado, sino que en presente. Y el complemento, ¿verdad? Que es ya la parte, pues, eh, la parte importante, digamos, eh, del, de la oración o lo que queremos agregar de información en la oración. Así que vamos a ver. Ricardo, do you have an example? Maybe uh, she didn't uh, take English classes uh, yesterday. Okay. She didn't. She didn't take English classes or only classes? English class. Okay, so she didn't take English classes yesterday. So she didn't take English classes yesterday. Um, Sonia, do you happen to have an example for a negative statement? Uh, wait. Mm -hmm. uh, which I didn't mm -hmm. have classes. Okay. So we didn't have classes yesterday. Yeah. <laughs> once again. Muy bien. Um, in the case of Sandra, do you have an example for a negative statement? Uh, Teresa didn't give towards to my mom. Okay, Teresa didn't, didn't, sorry, what was the verb? Give. Oh, Teresa give didn't flowers. give flowers to my mom. Aquí ya van poniendo quejas y eso se me olvidó decirles que ajá, ¿verdad? Este, en este caso lo que pueden hacer es eso, quejarse de sus compañeros de trabajo y así. Ok. Um, Josué, what is your example for a negative statement? Oh, sorry, you are still on mute. There you go. Okay. Uh, we, we didn't see the store last night. Okay. So we didn't see the store. Oh, okay. Last night. Store last night? Like this? The store. Oh, storm. Storm, storm, storm. storm. Okay, my bad. Storm. A store de la, la tienda. Okay, so we didn't see the storm last night. The storm. Very good. We didn't see the storm last night. Nice. Very good example. Um, how about Kimberly? What would be an example coming for you? Uh, a, so, a subject the um, maybe this morning. Okay. Uh, um, well, my um, my phrase is. Uh, This morning, I didn't wake up early. Okay. This morning, I didn't wake up early. Very nice. So here we have like a like a, um, mixed subject, like with this morning being the time and also having I as like the main subject in the sentence. So this morning, I didn't wake up early. Very good. Pero bueno, creo que ya hemos llegado, verdad, al límite del tiempo. Um, Which, oh my God.
Hola. Sí, 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 sorry. I am very sorry, guys. I'm going to try to fix this because my computer is the one that is misbehaving. My internet is, my internet is working fine, but the computer is the one misbehaving. Okay, thank you, thank you once again for your patience and for your time. I will see you guys tomorrow again for the last class of this week. Um, I hope you guys are doing great and tomorrow is also an amazing day for all of you. Have a really good night. Enjoy your um, resting and see you tomorrow. Thank you. Bye-bye. See you. Bye, guys. Bye.